শুরুতেই আসলে একটা খুব কমন প্রশ্ন সবার সবাই আসলে জানতে চায় প্রশ্ন বলবো না ঠিক সবাই জানতে চায় যে দুই হাজার তেইশ সালে রিয়েল এস্টেট মার্কেট অনেক অনেক অস্থির ছিল এবং ইন্টারেস্ট রেট অনেক হাই ছিল শেষের দিকে আরো বেশি বেড়ে গিয়েছিল যদিও বাড়ির দাম স্টেবল ছিল বা ইন্টারেস্ট রেটের জন্য অনেকেই আসলে তখন বাড়ি কিনতে পারেননি তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হয় যে দুই সালে রিয়েল এস্টেটের অবস্থা কেমন থাকবে মার্কেট কি কিছুটা স্টেবল হবে আসলে মার্কেট মেইন যে কারণে মার্কেট চ্যালেঞ্জিং ছিল সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট হাই হওয়াতে মানুষজন বাসা বিক্রি করতে চায়নি কারেন্ট যারা বাসা ওন করে হ্যাঁ ইনভেন্টারি মার্কেটে আসার জন্য তাদের বাসা বিক্রি করতে হবে তো কেউ যদি একটা বাসা বাসা মানুষ নর্মালি আপগ্রেড করে অথবা ডাউনগ্রেড করে আমেরিকাতে বাংলাদেশের মতো এই দেশে কেউ বাসা ধরে বসে থাকে না তো যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যদি কেউ ফর এক্সাম্পল পাঁচ লাখ ডলারের একটা বাড়ি বিক্রি করতে চায় এবং তারা ডাউনগ্রেড করতে চায় ইন্টারেস্ট রেট হাই হওয়াতে তারা যদি তিন লাখ ডলারের একটা বাড়িতে ডাউনগ্রেড করে হম ছোট একটা বাড়িতে চলে যায় পাঁচ লাখ টাকার বাড়ি আর তিন লাখ টাকার বাড়ির পেমেন্ট মোটামুটি একই থাকে যারা বাসা বিক্রি করছে তাদের কোন মোটিভেশন ছিল না বাসা বিক্রি করার জন্য অন দা আদার হ্যান্ড যারা বাসা কিনবে ধরো তারা মিনিমাম পাঁচ ছয় মাস ধরে বাসা মনিটর করছে তারা দু হাজার ডলারে যে বাসা কেনার প্ল্যান করছিল দু হাজার ডলার মান্থলি পেমেন্টে মাসিক পেমেন্টে ইন্টারেস্ট রেট হাই হওয়াতে ওই বাসার পেমেন্ট হয়ে গেছে সাতাইশশো আঠাইশশো ডলার ওখানে একটা প্রাইস শক যার জন্য দুদিক থেকে বায়াররাও মোটিভেটেড ছিল না কিন্তু তার থেকে আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেলাররা মোটিভেটেড না যার জন্য মার্কেটে ইনভেন্টারি খুব কম ছিল হ্যাঁ এটা হচ্ছে মেইন প্রবলেম এখন ইন্টারেস্ট রেট যদি কমে আসে হোপফুলি যেটা অলরেডি কম আরম্ভ করেছে এই সপ্তাহে আমরা রেট দেখছি নর্মালি সিক্স এন্ড এ কোয়ার্টার অথবা সিক্স হ্যাঁ ক্রিয়েটিভ ভাবে করলে অনেকে ফাইভ পর্যন্ত লোন পাচ্ছে সো মার্কেট মনে হচ্ছে ভালো হবে হ্যাঁ কেউ যদি বলে যে ভালো হবে খারাপ হবে এবং তারা যদি ওভাবে বলতে পারতো তাহলে তো তারা বেসিক্যালি আমাদের লাইফ প্রেডিকশন করতে পারে সত্য সর্বনিম্ন কত টাকা হাতে নিয়ে আসলে বাড়ি কেনার জন্য বাড়ি দেখা শুরু করতে পারেন একজন ক্রেতা এবং তার কি কি এবং একজন যারা নতুন বাড়ি কিনতে চাচ্ছেন প্রথম বাড়ি কিনতে চাচ্ছেন তাদের কি কি প্রস্তুতি নেওয়া উচিত এই দুটি যদি একটু আমাদেরকে বুঝে বলতে প্রথম যে ভাবে মানুষের প্রিপেয়ার করা দরকার আমার গত ১৯ বছরে মাত্র একটা একটা ফ্যামিলি যে বাসা লুজ করেছে সো যে স্ট্র্যাটেজিতে আমি বাসা বিক্রি করি মানুষজন তারা বেসিক্যালি বাসায় থাকতে পারে সো আমার কথা শুনলে আপনাদের কখনো বিপদে পড়বেন না হুম তো আমি যেটা বলি যেটা হচ্ছে মান্থলি পেমেন্ট হ্যাঁ যেটা আপনি যদি এখন ভাড়া থাকেন হ্যাঁ বেসিক্যালি যে টাকাতে মানুষ ভাড়া থাকে ওই টাকায় তারা এফোর্ড করতে পারে হ্যাঁ সো এক লাখ দু লাখ তিন লাখ টাকা অথবা চার লাখ টাকার বাসা মানুষ আসলে মুখে বলে আসলে মানুষ যে জিনিসটা টার্গেট করে সেটা হচ্ছে তাদের মান্থলি খরচ কত সবাই বলে আমি দু হাজার টাকা পর্যন্ত ভাড়া দিতে পারবো অথবা তিন হাজার টাকা পর্যন্ত ভাড়া দিতে পারবো আমি সবাইকে যেটা বলি হ্যাঁ যে বাড়ির পিছে না দৌড়িয়ে যেটা তুমি কমফোর্টেবল সেটা কিনবে বেসিক্যালি কেউ যদি বলে আমি আড়াই হাজার ডলার পর্যন্ত বাসায় খরচ করতে পারবো এ টাকাটা মর্টগেজ এটা ইলেকট্রিক বিল গ্যাস বিল এগুলো কিছু না এটা হচ্ছে খালি মর্টগেজ এখন ভাড়া আর মর্টগেজের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় বেনিফিট ভাড়া টাকাটা আপনি সরাসরি কাউকে দিয়ে দিচ্ছেন হ্যাঁ ওই টাকায় আপনার কোনো লাভ নেই আপনি যখন মর্টগেজের পয়সা দিবেন মর্টগেজ হচ্ছে প্রিন্সিপাল যেটা 
আপনি নিজের মূলধনের নিজেকে নিজে পয়সা দিচ্ছেন বেসিক্যালি হ্যাঁ ইন্টারেস্ট হ্যাঁ যেটা সুদ হ্যাঁ আর ট্যাক্সেস বাকি খরচ হ্যাঁ আপনি যখন মর্গেজের পেমেন্ট দেন আপনি কিন্তু নিজেকে কিছু পয়সা দিচ্ছেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বেনিফিট হ্যাঁ সো এই হিসাবে হিসাব করলে আপনি একটুখানি বাসা মর্গেজ দেওয়ার সময় আপনি একটু বেশি এক্সট্রা নিজেকে দিতে পারেন বিকজ আপনি আপনার নিজের সেভিংস অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্টে কিছু পয়সা জমা দিচ্ছেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বেনিফিট সো নর্মালি যেটা নিয়ম আপনি যদি আমেরিকায় আপনি যদি মান্থলি দু হাজার ডলার ইনকাম করেন হ্যাঁ না সরি আপনি যদি ধরেন দশ হাজার ডলার ইনকাম করেন মাসে আপনার পেমেন্ট বাড়ির জন্যে খালি বাড়ির জন্য আপনার পেমেন্ট পাঁচ হাজার ডলারের নিচে হওয়া উচিত সবসময় এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাঁচ হাজার ডলার থেকে বেশি কখনো হতে পারবে না এটা যদি আপনি ফলো করেন তাহলে মোটামুটি ইউল বিয়ন সেফ সাই তো এখন পাঁচ হাজার ডলারটাকে লোন অফিসারের কাছে গেলে ওরা একটা টাকা হিসাবে কত টাকার বাসা কিনতে পারবেন এই হিসাবে কনভার্ট করে হ্যাঁ তখন ওরা আপনাকে হিসাব করে বলে যে আপনি গিয়ে চার লাখ টাকার বাসা অথবা পাঁচ লাখ টাকার বাসা কিনতে পারবেন এই মার্কেটে হ্যাঁ যখন ওই পাঁচ হাজার ডলার পাঁচ লাখ ডলারটা আপনাকে বলবে আপনি তার পাঁচ পার্সেন্ট মোটামুটি হাতে নিলে পাঁচ থেকে ছয় পার্সেন্ট হাতে রাখলে আপনি বাসা কিনতে পারবেন মিনিমাম আপনাকে যদি বলে আপনি দু লাখ টাকার বাসা কিনতে পারবেন ওই হিসাবে আপনার বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা পকেটে থাকলে সবচেয়ে ভালো হয় আপনাকে যদি বলে আপনি এক লাখ টাকার বাসা কিনতে পারবেন ওই হিসাবে আপনার সাড়ে সাত হাজার ডলার হাতে থাকলে সবচেয়ে ভালো হয় সো বেসিক্যালি সাড়ে সাত পার্সেন্ট হচ্ছে সেফ পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে মিনিমাম মিনিমাম পাঁচ পার্সেন্ট যত টাকার বাড়ি কিনবো তার পাঁচ পার্সেন্ট হাতে নিয়ে বেন হচ্ছে বা বাড়ি দেখা উচিত পৃথিবী ধরেন তিন লাখ টাকার বাসায় সাড়ে সতেরো হাজার ডলার পর্যন্ত ফ্রি নিয়ে দিতে পারবো এই টাকাটা পুরোপুরি ফ্রি তা আপনার ইনকাম লিমিটেশন আছে যখন আপনাদেরকে কেউ হেল্প এর কথা বলে গ্র্যান্ট ইজ নট হেল্প গ্র্যান্ট ইজ ধার বেসিক্যালি ইন্টারেস্ট ফ্রি আপনাকে কেউ টাকা দিল এটাকে বলে গ্র্যান্ট তারপর সেটা অ্যাকচুয়ালি আপনার প্রাইস থেকে আছে আসছে আপনি এক লাখ ডলার দিয়ে বাসা কিনলেন এক লাখের জায়গায় এক লাখ পাঁচ দিলেন আর সেলার আপনাকে পাঁচ হাজার ডলার ফেরত দিয়ে দিল তো বেসিক্যালি আপনি আপনার নিজের লোন অ্যামাউন্টটা বাড়িয়ে হ্যাঁ সেলার থেকে টাকাটা নিয়েছেন এটাকে বলে ব্ল্যাঙ্কেট লোন কম্বলের মধ্যে আপনি আর আপনার লোনটা একসাথে আপনার যে ক্লোজিং কস্ট একসাথে ঢুকে গিয়ে একটা লোন পেয়েছে আপনার সেম থিং যখন সেলার ক্লোজিং কস্টটা দেয় 
जगहुएं सबसे भलो हमेशिकली टू प्रिपेयर निजे टाका पैसा जमिए प्रिपेयर करें कि बसा केंार व्यवस्था करबें ये अपने सेल्फ डिसिप्लिन जेटा अपने निजे फाइनान्स सम्बन्धे अपन आईडिया होदी तीन हजार छह हजार अथवा थ्री पार्सेंटर मत क्लोजिंग कस्ट लागे कैंडिडेट भावना तक दिक्कत फी चार्ज कर देखें ना बट इट अलवेज देर So the uh, bank up na jonne jato beshi risky, apne bank ke jonne jato risky, apna ke bank auto beshi charge kholo. That's it. So it's better to have uh, be in a habit of saving some money. Ha, nije kichhu jomiye, tar por apne market na man, eta ta apna ro halo abe, bank ko apna ke more jada dibe. Ah, ami jara Bangladesh theke ashulo, amra ono shome dekhi the Bangladesh theke visa visa the eshe the, ki bas student visa the eshe the. चाय डाउन दिल लोन व्यवस्था कर विदेशी डाउन पेमेंट लगे मिनिमाम Used to be twenty percent. Huh? Or just the twenty percent down the easy. Huh? Ekhon our five percent direct program bear hoye chhe. Basically, interest rate share pa chhe. Shwa chhoy jaga udhar hobe shat act. Oh, okay, interest bear. Basically, any time je kono dhoner tomar deficiency thakbe, je tum you are not a strong candidate, bank interest rate barab. Because bank the risk beshi. Also, bank make sure kobe tomar enough down payment achhe. So that just in case you lose the house, they have enough money to get out of the deal. So, um, shabhi shambhu. Uh, basically, kotho taka down payment. Ita hote number one. Number two hote tomar status ki. Yeah, status jodi kichhu na thake, tomar social security number na thake, tomar TIN number aatse. Yeah. Uh, Ar onik shomoy dakhay jeta dakhay jai manu chon partnership e. मानुजनेगजपत्र क्लियर प्रब्लेम थे कथा मानुषा 
এই যে অনেকে আছেন যে ল্যান্ড কিনতে যেমন বাংলাদেশে একটা প্র্যাকটিস খুব কমন যে আমরা একটা ল্যান্ড কিনলাম ল্যান্ড কিনে সেখানে হয়তো বা একটা বাড়ি বানালাম বাট ইউএসএতে আমরা এটাও দেখি যে অনেকে ল্যান্ড কিনতে চান ল্যান্ড কিনে সেখানে নিজের মতো করে বাড়ি বানাতে চান এই প্রসেসটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন মানে এটা কিভাবে আসলে ওয়ার্ক আউট করে এটা কি সম্ভব সবাই এটা নিয়ে প্রশ্ন করে যেটা এদেশে খুব টাফ বেসিক্যালি ফার্স্ট টাইম হোম বায়ারদের জন্য প্রথম যখন বাসা কিনবেন এটা একটু ইজি হ্যাঁ কারণ এদেশে নিয়ম কারণ খুব করা জোনিং তারপর কোথায় কিরকম রেস্ট্রিকশন আছে হ্যাঁ জোনিং ডেন্সিটি কত ডেন্সিটি বলতে একটা কত বড় জায়গার মধ্যে কত বড় বাসা করতে দিবে এই ধরনের সবকিছু এদের প্রি ডিটারমাইন্ড হ্যাঁ আমাদের দেশের মতো মিউনিসিপালিটি এক ধরনের করে অ্যাপ্রুভ করে দিয়ে গেল আমরা আরেক ভাবে বাসা বানালাম এটা এখানে ইম্পসিবল হ্যাঁ সো বাসা একটা নাম্বার ওয়ান জমি কেনার জন্য ব্যাংক আপনাকে এদেশে লোন দিতে খুব হেজিটেট করে খুব লিমিটেড ল্যান্ডার আপনাকে জমির জন্য লোন দিবে জমির লোনের ডাউন পেমেন্ট এখানে অনেক বেশি মিনিমাম পর্যন্ত তারা ডাউন পেমেন্ট চায় কিন্তু জমি কিনে জমি একবার নিজের হয়ে গেলে জমিটা আপনার ব্যাংকের ডাউন পেমেন্ট না দিয়ে বাসা তৈরি করার সময় জমিটা আপনাকে ব্যাংকের কাছে দিয়ে তারপর বাসা তৈরি করা যায় কিন্তু মেইন প্রবলেম হচ্ছে ইফ ইউ আর নট ক্লিয়ার অ্যাবাউট জোনিং মিউনিসিপাল রেস্ট্রিকশনস কাউন্টি রেস্ট্রিকশনস আপনি হয়তো একটা জমি কিনে আটকে যেতে পারেন কারণ জমি সহজে বিক্রি করাও কষ্ট কেনাও কেনাও কষ্ট আপনি পয়সা খরচ করে কিনে যদি কাউন্টি বলে এখানে দুটো বাসা করা যাবে না এবং আপনি হিসাব করেছেন যে দুটো বাসা নিয়ে কিনবেন এখানে খুব প্রবলেম হয়ে যায় তো এখানে যখন জমি কিনেন আপনাকে আপনি ফিজিবিলিটি স্টাডির একটা সময় আপনি নিতে পারেন তিন মাস সময় চান আমি আন্ডার কন্ট্রাক্টে থাকবো আমার ডিপোজিট থাকবে কিন্তু এই সময় আমি আমার রিসার্চ করব করে আমি দেখবো এখানে কি করা যায় এবং তিন মাস পরে আমি এই মুহূর্তে ওরা বাসা এই জমি অন্য কাউকে বিক্রি করতে পারবে না দে হ্যাভ টু ডিল উইথ ইউ এর মধ্যে আপনি গিয়ে কাউন্টি জোনিং অ্যাটর্নির সাথে কথা বলে ওরা কাউন্টির সাথে কথা বলে ইউ ক্যান ফিগার আউট হোয়াট আপনি এই জমিতে কি করতে পারবেন হ্যাঁ তখন যদি আপনার পছন্দ হয় আপনার ইচ্ছা মতো একটা কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় ইউ প্রসিড টু বাই আমরা একটা জিনিস জানতে ইচ্ছা করছে যে যেমন বাংলাদেশে যেটা হয় বা আমরা অন্যান্য কান্ট্রিতে যেটা দেখে থাকি যে ল্যান্ড কিনে বাড়ি করাটা হচ্ছে চিপার অপশন কিন্তু যখন একটা রেডিমেড বাড়ি কিনছি তখন আমরা অনেক বেশি দাম দিয়ে কিনছি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এটা আসলে এটা কি এমনই নাকি এটা আসলে ভিন্ন উল্টো কারণ একটা জমি কিনে ওর মধ্যে যে কনসালটেশন গুলা করতে হয় ধরেন মিনিমাল একটা আর্কিটেকচার একটা প্ল্যান বের করতে হলে হ্যাঁ ওরা আপনাকে আমার যে চিপার ভার্সন গুলো আছে ওরা আপনাকে একটা মোটামুটি অ্যাপ্রুভড কাউন্টি অ্যাপ্রুভ বাসা ডিজাইন করে দিতে পাঁচ হাজার ডলার চার্জ করে পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে তারা আপনাকে তিনটা ফ্লোর প্ল্যান দিবে আপনি একটা পিক করবেন হ্যাঁ এটা খালি ডিজাইন তারপর আপনি একটা স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলে অথবা একটা বিল্ডারের সাথে কথা বলে হ্যাঁ ওদের সাথে এই প্ল্যানটা বানাতে কত টাকা লাগবে ওটার একটা আপনি দাম বের করতে পারেন হ্যাঁ ইটস এ স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস এবং প্রতি স্টেপই কস্টি মানি যেখানে বিল্ডাররা দে অলরেডি নো হোয়াট ওয়ার্কস ওয়ার হ্যাঁ আর ওর একটা বাড়ি করে না ওরা তিনটা চারটা পাঁচটা একশোটা বাড়ি পর্যন্ত তারা প্ল্যান করে হ্যাঁ সো তার আগে ডেভেলপার একটা জমি কিনে ওর মধ্যে যে ইলেকট্রিক লাইন টয়লেট লাইন পানির লাইন এগুলো সব এনে দেয় হ্যাঁ সো যখন এনে দেয় তখন জমিটার একরকম দাম আপনি যখন গিয়ে নিজে রুরাল একটা জায়গায় বাসা কিনতে যান জমি কিনতে যান হ্যাঁ তখন এই সমস্ত রিসার্চ সব আপনার উপর এবং নাথিং ইজ ফ্রি সো জোনিং অ্যাট্রনি পয়সা নিবে আর্কিটেক্ট পয়সা নিবে সবাই সবাই সব দিক থেকে করবে করে তারপর আপনি যখন একটা কাস্টম জিনিস করতে যান হ্যাঁ সবকিছুতে কাস্টম সবকিছুতে 
uh, it's very costly. Uh, for example, I mean, the first time I mean, flip arm book, I learned it the hard, hard way. A shower normally 40 inch high, a stand up shower. So, a stand up shower tap in the visual dusho dollar lage. I mean, as well, a 45 inch shower bunny silam. That's the note of the Dodja Pajana. We Dodja Amar custom banate. Pray two hundred dollar for it. So, could I think so? Dollar could I do as a So, that's how everything changes when you do custom. I'm talking about like cost of which you put it on a which you put it. If I told a day, who say, uh, Jara Barikinachan, uh, Kinta Akon Hotoba, a bottom and budget, a hot about that, and a no to like the hot about the ball space daughter. কিন্তু নতুন একটা বাড়িও কিনতে যাচ্ছে না যাচ্ছে যে যেই পুরনো বাড়িটাতে তারা আছেন সেটাকে হয়তো একটু রিনোভেট করবেন বা একটু স্পেসটা বড় করবেন সেটা আসলে কিভাবে ওয়ার্ক আউট করে সেটা এখানে বেসিক্যালি দা বেস্ট থিং টু ডু একজন আর্কিটেক্টের সাথে কথা বলে একটা একটা বেসিক্যালি ড্রয়িং বের করা তারপর একটা ডেভেলপার ডেভেলপার না একটা বিল্ডারের সাথে কথা বলে ওটা করতে কত টাকা লাগবে ওটার একটা স্ক্র্যাচ নিয়ে হ্যাঁ একটা এস্টিমেট নিয়ে তারপর কাউন্টির কাছে একটা ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন করলে কাউন্টি আপনাকে পারমিশন দেবে ওই হিসাবে আপনি বিল্ডারের সাথে কথা বলে ইদার আপনি টাকাটা ধার করতে পারেন ব্যাংকের থেকে হ্যাঁ অ্যাজ এ সেকেন্ড লোন অর আপনার যদি ক্যাশ থাকে তাহলে তো খুবই ভালো কিন্তু এটা খুব স্ট্রিক্ট একটা প্রসেস হ্যাঁ যেটা কিন্তু খুব ইজি যেহেতু আপনি নিজে বাসায় থাকেন হ্যাঁ নিজেই সুপারভাইজ করতে পারবেন দিস ইজ দিস ইজ ইজি ইজ লট ইজিয়ার ওয়ে দ্যান ল্যান্ড কিনে ল্যান্ড কিনে ইয়া করা আর এর মধ্যে বেসিক্যালি যেহেতু একটা এক্সিস্টিং ভাষা আছে অনেক কিছু অলরেডি अप्रুভড হ্যাঁ সো আপনি কাউন্টিতে গেলেই অথবা আর্কিটেক্টের সাথে কথা বললে ওরা বলে দিবে যে এই এরিয়াতে সামনে এত জায়গা থাকতে হয় সাইডে দুপাশে মিলে এত জায়গা থাকতে হয় পিছে এত জায়গা থাকতে হয় আর সামনেটা নন নেগোশিয়েবল যেহেতু আমেরিকা গেলে দেখবেন সব ভাষা মোটামুটি একই লাইনেই থাকে যেহেতু কাউন্টি রেস্ট্রিক্টস হাউ মাচ ল্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লিভ এট দা ফ্রন্ট হ্যাঁ তো পিছেটা নেগোশিয়েবল সাইডেরটা দু ডানে আর বামে মিলে কত জায়গা টোটাল এটা একটা ফিক্স ফিক্স জায়গা থাকে হ্যাঁ সো এটা জাস্ট খুব ইজিলি গিভিং ইউ আইডিয়া অফ হাউ টু হাউ টু ডু ইট সো এর জন্য মোস্ট অফ দা পিপল দে ডু এক্সটেনশন অ্যাট দা ব্যাক এক্স্যাক্টলি স্পেশাল একটা ডেক বানায় অথবা একটু ভিজিবিলিটি চেহারা চেঞ্জ হওয়ার জন্য কিছু মেকআপ বসায় হ্যাঁ এডিশনাল শেড অথবা এই ধরনের কিছু বা সামনে কেউ এক্সটেনশন করে না নরমালি নরমালি সব এক্সটেনশন পিছে হয় বিকজ পিছে হচ্ছে সবচেয়ে ফ্লেক্সিবল जाना অকশনের বাড়ি কেনা মানে বেসিক্যালি ব্লাইন্ডে বাড়ি কেনা অকশনের বাড়ি মোস্ট অফ দা টাইম খুব লিমিটেড টাইম দেখা যায় হ্যাঁ আপনি যখন একটা নর্মালি বাড়ি কিনতে যাবেন হ্যাঁ অনেক রকম কন্টিনিউসি থাকে অনেক রকম নিয়ম কানুন আছে যে আপনার আগে থেকে ওদের বলতে হবে বাসার কন্ডিশন কি আপনার জানা কোনো কন্ডিশন থাকলে কোনো প্রবলেম থাকলে ওদের বলে দিতে হবে অকশনে এভরিথিং ইজ ওয়েভড সো বেসিক্যালি অকশনের বাড়ি আমরা যখন কিনি আমরা বাইরে দেখে বাসা কিনি বাসার ভিতরেও মোস্ট অফ দা টাইম ঢোকা যায় না ইফ ইউ আর এক্সপেরিয়েন্স নো প্রবলেম ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু আমাদের যাদের সাহস আছে ওখানে দেখার কিছুই নেই আসলে উই নেভার কখনো চিন্তাও করি না যে বাসাটা দেখলাম না আমরা বাইরে থেকে দেখে বাসা কিনতে পারি যাদের এক্সপেরিয়েন্স নেই खरच होते मैक्सिमाम तो 
অপশন থেকে বাড়িয়ে কিনে আমার কোনো প্রবলেম হয় না বিকজ আই ডু দিস ফর লিভিং এখন একজন ডাক্তার যদি এসে হঠাৎ করে এই ধরনের আমার মতো হতে চায় দেন স্টাফ একটা সার্জারি ডাক্তারের জন্য কিছুই না বিকজ সে সব সময় করে আমার জন্য ইটস এ বিগ ডিল দ্য সেম ওয়ে তো এখন যদি আপনি কারো অ্যাডভাইস চান অকশনে অকশনে যেটা আপনার সবসময় মনে রাখতে হবে আপনি যে এক লাখ ডলারের একটা বাসা কিনলে আপনার আসলে একশো এক লক্ষ ছয় ডলার সিক্স পার্সেন্ট এক্সট্রা খরচ আছে হ্যাঁ ফাইভ টু সিক্স পার্সেন্ট এক্সট্রা খরচ থাকে এটা সবসময় মাথা রাখতে হবে এটা সবাই ভুলে যায় আর আপনার সবসময় ওয়ার্স সিনারিও চিন্তা করতে হবে একটা রিয়েলটার থেকে আপনি যদি সাহায্য নেন এবং ওই রিয়েলটার যদি নিজে এই ধরনের বাসা কিনে কখনো ডেভেলপ করে আপনি ওর থেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন ভ্যারিফাই করতে পারবেন সে কখনো কিনেছে নাকি কিনে কি করেছে কি কিনা করেছে যদি আপনার কনফিডেন্ট লাগে আপনি ওর হেল্প নিতে পারেন এখন অ্যাডভাইজার তার থেকে কি নেবেন এটা তো বলা মুশকিল সবাই সব কিছু নিয়ে অ্যাডভাইস দিতে চায় হ্যাঁ কিন্তু কে কে করেছে কে না করেছে ওটা আপনি ভ্যারিফাই করাটা আপনার কাজ এবং একটা রিয়েলটার কাছে আপনি জিজ্ঞেস করলে হি অ্যাকচুয়ালি ওজ ইউ এ দ্য ট্রুথ এক্সপ্লেনেশন সে আমি থাকা তা বললে ইটস আনএথিক্যাল এবং হি ক্যান গেট ইন টু ট্রাবল সো আস্ক হিম ইফ হি হ্যাজ ডান ইট ওকে জিজ্ঞেস করেন কখন কিনেছে কি করেছে না করেছে তখন যদি আপনার কনফিডেন্ট থাকে আপনি কিনেন কিন্তু অপশনে যে ভাষা কিনবে বেসিক্যালি দ্যাট পারসন নিডস টু বি এটা তার দিস শুড বি দ্য ফার্স্ট টাইম আপনি ভাষা সম্বন্ধে ভালো আইডিয়া থাকলে গো अहेड কোনো ব্যাপার না দরকার হলে আমার ফোন নাম্বার টু ফোর জিরো থ্রি এইট 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 সেভেন এইট নাইন আমার ওয়েবসাইট ডিন টু নাম্বার টু উইন এবং আমার ফেসবুকে আমার নাম যেভাবে এখানে দেখা যাচ্ছে ডিন খালেদ হিসেবে আছি আপনারা যে কোনো সময় আমাকে বলুন ইউ ক্যান রিচ আউট টু মি থ্যাংক ইউ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ